നമസ്കാരം ഊട്ടിക്കടുത്ത് സ്കൂളിൽ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ മലയാളി പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ അതിക്രമവും നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് മാനന്തവാടി രൂപത ലൈംഗികാതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണ് വൈദികന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെയും മാതാവിനെയും ആക്രമിച്ചത് മലയാളിയായ കരാട്ടെ അധ്യാപകനാണ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത് മാനന്തവാടി രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിമലഗിരി ഇടവകയാണ് വിവാദത്തിലാകുന്നത് പള്ളിയിലെ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിനിടയിലാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായത് ഇടവക വികാരിയോട് പെൺകുട്ടി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും പള്ളിക്ക് പേര് ദോഷമാകുമെന്നതിനാലാണ് പരാതി ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരെയോ പോലീസിനെയോ അറിയിക്കാതെ ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോണി ഇലവുങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടിയെ തെറ്റുകാരിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ചത് തുടർന്ന് കുട്ടിയും അമ്മയും ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പരാതി നൽകിയതോടെ ഇടവക വികാരിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബന്ധുക്കളും പള്ളി ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് കുട്ടിയെയും അമ്മയെയും ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം വാർത്തയായി ോടെ പള്ളിയിലെ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ പീഡനത്തിനിരയായ എട്ട് കുട്ടികൾ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നു ഇതെല്ലാം ഒതുക്കി തീർക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം പരാതി പറഞ്ഞ കുട്ടിയെയും അമ്മയെയും കൈകാര്യം ചെയ്തത് കളരിക്കൽ കുര്യാക്കോസിന്റെ പോസ്റ്റാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയാക്കിയത് ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ ചെവിക്ക് ഗുരുതരമായ പരുക്കുണ്ട് പള്ളിയിലെ കരാട്ടെ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ വിവരം പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ അറിയിച്ചതോടെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇടവക പള്ളിയിലും സ്കൂളിലും സ്ഥിരമായി കരാട്ടെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന പെൺകുട്ടി അൻപത്തിയഞ്ച് കാരനായ കരാട്ടെ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവം നേരിട്ടതോടെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പള്ളി വികാരിയോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം വിവരം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ സംഭവം പോലീസിനെയോ ചൈൽഡ് ലൈനെയോ അറിയിക്കാനാ അറിയിക്കാനോ ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനോ പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോണി ഇലവുങ്കൽ തയ്യാറായില്ല പകരം വിവരം മറച്ചു വെക്കാനാണ് മാനന്തവാടി രൂപതയിലെ വൈദികൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് തുടർന്ന് അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ അതിക്രമം നേരിട്ട മറ്റു ചില കുട്ടികളും വിവരം പങ്കുവച്ചതോടെ ഇവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനും മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല പ്രദേശത്ത് പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സ്കൂളിലെത്തിയ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരോട് പന്ത്രണ്ടോളം പെൺകുട്ടികൾ അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിക്രമം നേരിട്ട വിവരം ആരോടും പുറത്തു പറയരുത് എന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ നിർദ്ദേശവും ചൈൽഡ് ലൈന് പരാതി നൽകിയ മറ്റ് പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് പരാതിയില്ല എന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എഴുതി വാങ്ങിയതായി പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പള്ളി വികാരിയുടെയും ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് മകൾക്ക് ക്രൂര പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് എന്നും അധ്യാപകനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ പള്ളി വികാരിക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് വികാരിയുടെ ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള ഏതാനും പേർ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്താനും പള്ളി വികാരി ശ്രമിച്ചു ഇതിന് പിന്നാലെ വികാരിക്കെതിരെ പെൺകുട്ടി പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കും മാനന്തവാടിയും എത്താനും പരാതി നൽകി ഇതോടെ ഞായറാഴ്ച കുർബാന മധ്യേ വൈദികൻ കുടുംബത്തെയും പെൺകുട്ടിയെയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുകയായിരുന്നു കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ ഫീസ് നൽകാത്തതിനാൽ പഠനം നിർത്തിയ പെൺകുട്ടി അധ്യാപകനെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് എന്നും തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടവകാംഗങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും വൈദികൻ കുർബാന പ്രസംഗത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതേ തുടർന്ന് നിയമ നടപടിയുമായി മുൻപോട്ടു പോകാൻ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഡിവൈഎസ്പിക്കും കുടുംബം പരാതി നൽകി എന്നാൽ ഇടവക വികാരിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കളടക്കം കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇടവക വികാരിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഗൂഡല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കരാട്ടെ അധ്യാപകനെയും വൈദികനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി താക്കീത് നൽകുക മാത്രമാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് എന്ന അതിക്രമത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തതയുണ്ട് എന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി